নমস্কার বন্ধুসল কেনে আছে আপনার মই পৰি আৰু মই আপনার স্বাগতম জনাইছো অসম জ্ঞান ইন ডেপথ লৈ আজির ভিডিওট যা বৃহস্পতিবারের ভিডিওটির দ্বিতীয় অংশ যা বৃহস্পতিবারে আমি আলোচনা করেছিল যে আহোম সকল কোন কোরপরা আহি কেনক পালেহি আর আমি আলোচনা করেছিল যে কেনক স্বর্গদেউ চুকা ফায়ে বারোশ আঠাইশ সনত আহি আহোম সাম্রাজ্যর বরভেটি গড়িলে আজির ভিডিওট স্বর্গদেউ চুকাফার মৃত্যুর পাছত আহোম সাম্রাজ্যর কি হল এই বিষয়ে আমি আলোচনা করি তেনেহলে আহক পলম নক ভিডিওট আরম্ভ করো চুকাফার মৃত্যুর পাছত তেওঁর পুতেক সুতেও ফারজা হল তেও প্রায় তের বছর কাল রাজত্ব করেছিল তেওঁ রাজত্বর সময়তেই কছারী সকলে দিখৌ নদীর পূবলে থাকা নিজের রাজ্য ত্যাগ করে আর সেই রাজ্য আহোমে অধিকার করে বুরঞ্জীর মতে সেই সময়তে ম্যানমারর জনতা আর ম্যানমারর রাজপরিয়ালের মাজত যুদ্ধ হয় বন্ধুসল ইয়ার আগর ভিডিওট আপনার জানাইছিল যে ম্যানমারর হান সকল আর আহোম সকল একে জনগোষ্ঠীর লোক নহয় না এই হান সকল এটা ফয়দর নাম হয়েছে নরা নরা হে দে লড়া নহয় নরা সকল ম্যানমারর জনতার সহ যুদ্ধ হওয়াত নরা রজা প্রায় হারিবর উপক্রম হল তেতিয়া নরা রজায় আহোমর সহায় বিচারে সেই সময় আহোম রজা আসিল সুতেউফা সুতেউফায় কলে যে তেও সহায় করিব যদিহে নরা রজায় নিজের জিয়েকক সুতেউফালে বিয়া দিয়ে নরা রজা মান্তি নহল গতি সুতেউফায় অপমান বোধ করলে সেই নিজের বুড়া গোহাইক সৈন্য সহ নরা রজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবলে পঠিয়াই দিলে যুদ্ধত বুড়া গোহাই মরিল এইবার আহোম রজায় বরগোহাইক পঠিয়ালে বরগোহাই গল যদিও যুদ্ধ নক নরা রজারে চুক্তি করে উভতি আহিল সেই আহোমে বন্দি করে থলে বারোশ একাশি সনত সুতেউফার মৃত্যু হয় আর তারে আহোমর রাজপাতত বহে সুবিনফা বারোশ তিরানব্বই সনল শাসন করে সুবিনফার পুত্র সুখাংফা রজা হয়ে থাকুতে আহোম সাম্রাজ্য আর আহোম লোক বাহিবলে ধরে এই আহোম লোকসলের বহু সংখ্যক আসিল থলুয়া লোক যাক আহোম রাজত্বত বিভিন্ন পদবি আর উপাধি দিয়া হয়েছিল আর কিছুমান আসিল ম্যানমারেরপরা নতুন কয়ে অহা লোক সংখ্যাত বাড়ি যারে লগে আহোম সকলে লাহে লাহে রাজ্য বহলাবল যা যোগার করলে কোয়া হয় যে আসলে প্রথমে কোনো সুবুরিয়া রজা যে চুটিয়া আর কছারী রজাক আক্রমণ করাই নাছিল। তেওলুকে আক্রমণ করেছিল প্রতাপী কমতা রাজ্য দুয়ো পক্ষরে এই যুদ্ধর ফলত যথেষ্ট ধন আর জনের হানি হল শেষত দুয়ো পক্ষে শান্তি চুক্তি করলে আর কমতার রজায় নিজের জিয়েক রজনীক আহোম রজালে বিয়া দিলে প্রায় উনচল্লিশ বছরকাল শাসন করা পাছত তেরশ বত্রিশ সনত সুখাংফার মৃত্যু হল চারিজন পুত্র আছিল। ক্রমে সুখরাংফা সুতুফা ত্যায়ুখামতি আর সাউপুলায় এই সাউপুলাই বোলাজন কমতার রাজকুমারী রজনীর পুত্র আছিল। সুখাংফার মৃত্যুত তেওঁৰ বৰ পুত্র সুখরাংফা আহোম সাম্রাজ্যৰ সিংহাসনত উঠিল কিন্তু তেওঁ জনপ্ৰিয় হব নিলে নিজৰ মাহিমাকৰ পুতেক সাউপুলাইক তেওঁ চারিঙৰ ৰজা পাতিলে তথাপিও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তলে তলে সুখরাংফাই ষড়যন্ত্র ৰচিলে। সাউপুলাই এই কথা গম পালে আর পলাই গৈ মোমায়েকৰ ঘৰ কমতা পালেগৈ কমতার রজায় সহায় করবল আঠগাঁও পালেহি তেতিয়া সুখরাং ভাই কমতা রজার লগত সন্ধি করে সাউপুলার লগত আকৌ সম্পর্ক ভাল করলে আর চারিং ঘুরাই দিলে প্রায় বত্রিশ বছরকাল শাসন করে তেরশ চৌষষ্ঠি খ্রীষ্টাব্দত সুখরাংফার মৃত্যু হওয়াত ভায়েক সুতুফা রজা হয় সুতুফার শাসনকালত আহোম আর চুটিয়াসলের মাজত সংঘর্ষ হয়ে থাকিছিল তেরশ ছয়সত্তর সনত চুটিয়া রজায় চক্রান্ত করে সুতুফাক হত্যা করে সুতুফার মৃত্যুর পাছত রজা হব পড়াক কোনো কুঁয়র আছে বলে মন্ত্রীসলে নাভাবিলে যত নেকি তেওঁৰ ভায়েক তেও খামতি তেতিয়াল জিয়াই আছিল তথাপি চারি বছৰকাল বৰগোহাই আৰু বুঢ়াগোহাই সকলে আহোম ৰাজ্য চলালে অবশেষত বিনা ৰজাৰে ৰাজ্য অচল হোৱাত তেও খামতিকে ৰজা পতা হ'ল রজা হয়ে তেও খামতিয়ে সর্বপ্রথমে ককায়েক সুতুফার হত্যাকারী চুটিয়া রজাক এশিকনি দিবলৈ সৈন্য পঠিয়ালে আৰু নিজে লগতে ওলাই গ'ল যাবর পরত তেও নিজৰ প্ৰথম পত্নীক শাসনৰ দায়িত্ব দি থৈ গ'ল 
রানিয়ে নিজের সতীনীয়েক দেখি নিল কারণ সর রানী আসিল রজার বেশি মরমর গতি রজা যার লগে লগে ডর রানিয়ে সর রানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ভুয়া অপবাদ দিলে কিবাক সেই অপবাদ রাজসভাত সচা বলে প্রমাণ করে দিলে আর সর রানীর শিরচ্ছেদর আদেশ দিলে কিন্তু সর রানী সেই সময় গর্ভবতী আছিল আর সেই মন্ত্রীগণে সর রানীক হত্যা নক ভূর সাজি ব্রহ্মপুত্রতে উটাই দিলে যেতিয়া রজা উভতি আহি সকল গম পালে তেওর মরমর রানীর বিষয়ে বিচার খুচার করে গম পালে যে অপবাদবর মিছা আছিল। তথাপি তেও ডর রানীর প্রতিপত্তির বাবে একু ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে ডর রানীর ডপ ডপমনি আর বাহি আছিল। সভাসদে রজাক বারে বারে সকিয়ালে কিন্তু রজাইত উলুটাই ডর রানীর পক্ষতে থাকি রাজকার্যত বাধা দিয়াত শেষত তেরশ উনানব্বই সনত মন্ত্রী সকলে রজার হত্যা করায় আক এবার আহোম রাজ্য রজাবিহীন হয়ে পড়ে আকো এবার বহু বছর বুড়াগোহাই আর বরগোহাইয়ে শাসন করে এইদরে এবার থাও চিয়কেন নামের এজন লোক হাবুঙলে যাওতে এজন লড়া দেখা পায় লড়াজনের মুখমণ্ডলের জ্যোতি দেখি সন্দেহ হওয়াত তলে তলে লড়াজনের বিষয়ে বিচার খুচার করে তেও জানিবলে পায় যে লড়াজনের নাম হয়েছে সুদাং তেও মাক এগারী দুর্ভগিয়া মহিলা আছিল যি ব্রহ্মপুত্রত উটি আহি হাবুং পাইছিলহি হাবুঙতে এই লড়াটুক জন্ম দি মাকর মৃত্যু হল আর লড়াটুক এজন ব্রাহ্মণে তেওঁ বাকি কেজন লড়ার লগতে তুলিতালি ডর দীঘল করলে কথা তো বরগোহাইক জনওয়া হল বিচার খুচার করাত প্রমাণ হল যে সুদাং আসলতে তাও খামটাইর সর রানীর পুত্র যাক ডর রানিয়ে মিছা অপবাদ দি ব্রহ্মপুত্রত উটুয়াই দিছিল গতি পলম নক সুদাঙক রাজধানী লো যা হল আর রজা পতা হল স্বর্গদেও সুদাং ভা তেরশ সাতানব্বই সনত রজা হয় সেই সময়ত তেওঁ বয়স আসিল পনের বছর তেও ঢলাত এখন শহর সাজিলে যদিও নিজের রাজধানী দিহিঙর ওসর স্বর্গয়াত পাতিলে ব্রাহ্মণ পরিয়ালত ডর হওয়াবেও ব্রাহ্মণ কুঁয়র বলেও বিখ্যাত হল স্বর্গদেও সুদাং ভাই ডর দীঘল করা ব্রাহ্মণ আর পুত্র সকলকে নিজের রাজধানী লো আনি মন্ত্রী সভাতে স্থান দিলে ব্রাহ্মণজর তেওঁর মুখ্য উপদেষ্টা হয়ে পড়িল লাহে লাহে ব্রাহ্মণজনে হিন্দু পূজা পাতল করা আরম্ভ করলে আর এইদরেই আহোমর মাজত হিন্দু ধর্মর বীজ রুয়া হল টিপামর রজায় কম বয়সিয়া আহোম রজাক হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে স্বর্গদেও সুদাং ভাই কথা গম পালে যদিও সংঘাতর সৃষ্টি নক বুদ্ধিরহে প্রয়োগ করলে সুদাং ভাই উৎসবর গয়নালে টিপামর রজাক আমন্ত্রণ দিলে টিপামর রজা আহিল সাধারণভাবে উৎসব চলি থাকিল আর এনেতে হঠাৎ রজাকে ধরে টিপামর অন্যান্য লোকসল যিয়ে উৎসবত ভাগ লৈছিল সকরে চকুর প্রচারতে শিরচ্ছেদ করে মানুষের মূরের স্তূপ সাজি পেলা হল টিপামর রজাক হত্যা করার পাছত স্বর্গদেও সুদাং ভাই গোটেই টিপাম নিজের কবল আনলে আর টিপামর মন্ত্রী খুমটাইর জিয়েকক বিয়া পাতিলে কিন্তু এই ছালীজনীর তাই সুলাই নামৰ টিপামর যুবক এজনের সম্পর্ক আছিল। তাই সুলাইয়ে রানীল এটা আঙুঠি পঠিয়ালে আর সুদাং ভাই সেই আঙুঠি পালে তেও তাই সুলাইক মাতি পঠিয়ালে ভয়তে তাই সুলাই পলাই গে মুংকাং পালেগ আর মুংকাঙর রজার সহায় বিচারে মুংকাঙর রজায় নিজের বরগোহাইক সৈন্যসহ স্বর্গদেও সুদাং ভার বিরুদ্ধে যুঁজিবলে পঠিয়ালে টিপামর কুঁহিয়ার বাড়ীত আহোম আর মুংকাঙর বরগোহাইর ভেটা ভেটি হল যদিও তেওঁলোকে চুক্তিহে করলে যে পাতকাই এতিয়ারপর দুয়ো দেশরে সীমা হব যি ঠাইত দুই বরগোহাইর মাজত চুক্তি হয়েছিল সেই ঠাইখন বর্তমানের মার্ঘেরিটার পর আঠাইশ মাইল দূরত তাতে হেনু তেওঁলোকৰ শিলর মূর্তিও বনুৱা হৈছিল। তেওঁলোকে তাতে শপথ ললে আৰু এই মুহূর্তটো অধিক পবিত্র করবলৈ পাহাৰি কুকুৰা কাটি বলি দিলে তারপরাই হেনু পাতকাই নামটোর প্রচলন হল এই ঠাইখনের সম্পূর্ণ নাম হৈছে পাতকাই সেউ কাউ যার অর্থ হৈছে কুকুৰা কাটি শপথ লোৱা। পাতকাই পূর্বৰ নাম আছিল ডাই কাউ রাং যার অর্থ আছিল নখন পাহাৰৰ সংগম এইবার তাই চুলাই পলাই গে কমতার রজার তাত আশ্রয় ললেগ আহোম রজায় কমতার রজাক তাই চুলাইক এরি দিবল কোয়াত কমতার রজায় মান্তি নহল আৰু তাই চুলাই ঠাইত নিজৰ জিয়েক ভাজনীক আহোম রজালে বিয়া দিলে 
লগতে দুটা হাতি কিছু সংখ্যক ঘোড়া কিছুমান চাকৰ আৰু কিছু সোনৰূপৰ অলংকাৰ আহোম ৰজালৈ পঠিয়ালে প্ৰায় 10 বছৰ হাহন কৰা সুদাং ফাৰ 1407 চনত মৃত্যু হয় ইয়াৰ পাছতে ৰজা হয় তেওঁৰ পুত্ৰ সুজাং ফা সুজাং ফাৰ হাহনৰ কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা পোৱা না যায় 1422 চনত সুজাং ফাৰ মৃত্যু হয় ইয়াৰ পাছত সুফাক ফা ৰজা হয় 17 বছৰ কাল হাহন কৰি তেওঁৰ মৃত্যু হয় এই সময়ছোৱা আহোম হাহনৰ কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বুৰঞ্জিত পোৱা না যায় সুফাক ফাই এগৰাকী টিপামৰ ৰাজকুমাৰীৰ হৈতে বিয়া কৰাইছিল তেওঁৰ সন্তান আছিল সুসেন ফা সুফাক ফাৰ মৃত্যুৰ পাছত সুসেন ফা ৰজা হয় তেওঁৰ হাহন কালত টাংসু নগা সকলৰ লগত আহোমৰ সংঘৰ্ষ হয় আহোমৰ বহুতো সৈন্যৰ মৃত্যু হয় যদিও আহোম ৰজা জয়ী হয় আৰু নগা সকলে আহোম ৰাজসভাত নিজৰ তৰুৱাল সমূহ দান দি বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰে প্ৰায় 49 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰাৰ পাছত সুসেন ফাৰ মৃত্যু হয় স্বৰ্গদেউ সুসেন ফাৰ পাছত সুহেন ফা ৰজা হয় নগা সকলে আকৌ এবাৰ আক্ৰমণ কৰে এইবাৰ আহোম বৰগুহায়ে আহোম বৰগুহাই তেওঁলোকে হিৰছেদ কৰে তথাপি আহোমৰে জয় হয় ইয়াৰ পাছত 1490 চনত আহোম আৰু কছাৰীৰ যুদ্ধ হয় কছাৰী ৰজাৰ জয় হোৱাত আহোমে নিজৰ ৰাজকুমাৰী কছাৰী ৰজালৈ বিয়া দি শান্তি চুক্তি কৰে স্বর্গদেউ সুহেন ফাৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ পুত্ৰ সুপিম ফা ৰজা হয় সুপিম ফাৰ পত্নী ৰাণীয়ে বোলে এবাৰ এজন নগা লোকৰ গুণ বখানিছিল এই কথাত স্বর্গদেউ সুপিম ফাৰ ইমানেই খং উঠিল যে তেওঁ ৰাণীক নগাৰ গাঁৱত এৰি থৈ গুচি আহিল এই সময়ত ৰাণী গৰ্ভৱতী আছিল নগা গাঁৱতে তেওঁ এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হয় যাৰ বিষয়ে আমি পাছলৈ বহলাই আলোচনা কৰিব লাগিব চৈধ্যশ সাতানব্বৈ চনত স্বৰ্গদেউ সুপিম ফাৰ মৃত্যু হয় সুপিম ফাৰ এজন পুত্ৰ আছিল চুহুং মুং যাক আমি দিহিঙ্গিয়া ৰজা বুলি জানো চুহুং মুং ৰজা হয় চৈধ্যশ সাতানব্বৈ চনত তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি নিজৰ নাম স্বৰ্গ নাৰায়ণ ৰাখে তেওঁৰ শাসনকালত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰহাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে হৈছিল এইবাৰ আইটনিয়া নগাসকলে আহোমক আক্ৰমণ কৰিলে নগাসকল হাৰিল আৰু নগা মন্ত্ৰীৰ জীয়েক আৰু চাৰিটা হাতী আহোমলৈ উপহাৰ হিচাপে পঠিয়ালে পোন্ধৰশ তেৰ চনত চুতীয়া ৰজা ধীৰ নাৰায়ণে স্থলপথ আৰু জলপথেৰে আহোমক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সৈন্য পঠিয়ালে আহোমে এই দুই পথতেই চুতীয়া সৈন্যক পৰাস্ত কৰে আৰু এনেকৈ স্বৰ্গদেউ চুহুং মুং মুংখ্ৰামৰ পৰা নামডাঙলৈকে ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰে নামডাঙত তেওঁ এখন চহৰ সাজে ধীৰ নাৰায়ণে মুংকাং ৰজাৰ সহায় বিচাৰে যদিও সহায় নাপায় তেতিয়া চুতীয়া ৰজা কিছুদিনলৈ নিমাত হয় কিন্তু চেক চাই পোন্ধৰশ বিছ চনত চুতীয়া ৰজাই মুংখ্ৰাঙত থকা আহোম দুৰ্গত আক্ৰমণ কৰি আহোম সেনাপতিক হত্যা কৰে তাৰপৰা কিছু বছৰলৈ চুতীয়াসকলে পুনৰ মুংখ্ৰাং শাসন কৰে পোন্ধৰশ তেইছ চনত স্বৰ্গদেউ চুহুং মুঙে চুতীয়াসকলক আক্ৰমণ কৰি পৰাস্ত কৰে চুতীয়া ৰজাই শান্তি চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে যদিও চুহুং মুং একোতেই মান্তি নহয় চুতীয়া ৰজাই উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এটা সোণৰ মেকুৰী এটা সোণৰ হাতী আৰু এটা সোণৰ ছাতি পাইছিল যি আছিল চুতীয়া ৰজাৰ বাবে মান সন্মান সকলো আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুং মুঙে এই সম্পত্তিকেইটাৰ বিনিময়তহে শান্তি চুক্তি কৰিবলৈ সন্মত হ'ল চুতীয়া ৰজাই নিজৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা ৰাজকীয় সম্পদ আহোমক দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে ফলত যুদ্ধ দীঘলীয়া হৈ পৰিল চুতীয়াসকলক খেদি নি আহোমে কাইতৰা পাহাৰ পোৱালেগৈ তাতে চুতীয়াসকলে চাউতান বা চাউডাংগিৰি পাহাৰৰ মুধত আশ্ৰয় ল'লে আৰু পাহাৰৰ তলিত থকা আহোম সৈন্যলৈ ওপৰৰ পৰা অনৰ্গল শিলা বৰ্ষণ কৰিবলৈ ধৰিলে আহোমৰ ওচৰত পাহাৰৰ মুধলৈ গৈ যুদ্ধ কৰাৰ বাহিৰে আন একো পথ নাছিল পাহাৰৰ সন্মুখৰ পথেৰে যাব নোৱাৰি কাৰণ চুতীয়াসকলে শিল পেলাই আছিল গতিকে পাহাৰৰ পিছপিনেদি উঠিব পাৰি নেকি চালে দেখা গ'ল যে পিছপিনেদি ওপৰলৈ উঠি যোৱা বাটটো বৰ ভয়াবহ আৰু দুৰ্গম তথাপি আহোম সেনাই হাৰ নামানিলে সেইপিনেই উঠি গৈ পাহাৰৰ মুধচ পালেগৈ চুতীয়াসকলে কল্পনাও কৰা নাছিল যে আহোমসকল সেইপিনেদি আহিবও পাৰিব সন্মুখত আহোম সেনানী দেখি চুতীয়াসকলে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু চুতীয়া ৰজা আৰু ৰজাৰ পুত্ৰক শিৰচ্ছেদ কৰা হ'ল 
ইয়ার পাছত সুতিয়া রাজপরিয়াল তথা সৈন্য সামন্ত সকলকে আহোমে বন্দী করে আহোম রাজ্যল ল গল কেবল সুতিয়া রাজ্যের রাজমাতায় বন্দিত্বতক মৃত্যু শ্রেয় বলে আত্মহত্যা করলে সমগ্র সুতিয়া রাজ্য লুটি পেলা হল অবশেষ সুতিয়া রজার বংশর গৌরবস্বরূপ সোনর মেকুরী সোনর হাতী আর ছাতিটু সুতিয়া রজা আর যুবরাজর কটা মূরের সহিত স্বর্গদেউ চুহুং মুঙক দিয়া হল রজা আর যুবরাজর মূর দুটা স্বর্গদেউ চুহুং মুঙে চরাইদেউ মন্দিরের খটখটিত পুতি থলে যাতে যেতিয়াই তেও মন্দির যায় সুতিয়া রজার মূরত নিজের ভরি থাকে যাব পারে পুরনি দিনের রজার বাবে এয়া আসিল গৌরবর এক সানেকি বন্ধুসক আজির ভিডিওট ইমানে অহা বৃহস্পতিবারের ভিডিওট আহোম সাম্রাজ্যের নতুন নতুন কাহিনী যাবর সময়ের সুতত হেরাই গেছে আমি আলোচনা করি আসলতে যদি আমি আহোমর কোনজন রজার পাছত কোন রজা হয়েছিল সেয়াহে আলোচনা করবলে থাকে তেনে হলে বহুত সালে ভিডিওট শেষ করব কিন্তু মই কাহিনীর দরে কব বিচার যাতে বুরঞ্জি আপনার বাবেও আমোদজনক হয় আজির ভিডিওটি লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব অহা বৃহস্পতিবারে পুনের লগ পাম তালে ভালে থাকক জয় আয় অসম